దివ్య ప్రియతమని కృప విశేషం వలన గాడ్ స్పీక్స్ అనే మహాగ్రంథాన్ని చదువుకుంటూ ఉన్నాం ఈరోజు తొమ్మిదవ అధ్యాయం ప్రారంభం అండి ద టెన్ స్టేట్స్ ఆఫ్ గాడ్ భగవంతుని పది స్థితులు ఒక హై స్కూల్లోకి మనం ఎంటర్ అయ్యామనుకోండి ఎల్కేజీ నుంచి టెన్త్ క్లాస్ దాకా ఉంటాయి కానీ అందరూ విద్యార్థులే అందరూ ప్రతివాడు కూడా విద్యను అభ్యసించడానికి వచ్చిన వాడే అలాగే భగవంతుడు సృష్టి ఏర్పడక ముందు ఒక స్థితిలో ఉన్నాడు సృష్టిలోంచి బయటకు వచ్చేసిన తర్వాత ఒక స్థితిలో ఉన్నాడు సృష్టిలో ప్రయాణించేటప్పుడు అనేక స్థితులను అతను పాస్ అయ్యాడు ఇవన్నీ కలిసి మొత్తం పది స్థితులుగా బాబా చెప్తున్నారు అంటే ఎల్కేజీలో జాయిన్ అయిన వాడు టెన్త్ క్లాస్ సర్టిఫికేట్ తీసుకుని బయటకు వస్తాడు స్కూల్ నుంచి అలాగే పరాత్పర పరబ్రహ్మగా ప్రయాణం ప్రారంభించిన భగవంతుడు సృష్టిలోకి ప్రవేశించి అనేక స్థితులను దాటుకుంటూ చిట్ట చివరికి ఎరుకతో నేను భగవంతుడను అనే స్థితిని పొందడం సో ఒక స్కూల్ని మనం అలా కెమెరా తీసి ఈ అన్ని క్లాసుల్ని ఒకసారి చూసామనుకోండి పది స్థితులు ఎలాగైతే కనపడతాయో అలాగా మనం అర్థం చేసుకోవాలి అన్ని పాత్రలు పోషించింది భగవంతుడే విద్యార్థే అయితే అతని స్థాయి దాటు ప్రయాణంలో రకరకాల దశలలో ఉన్నాడనమాట అతను అంచి ఒక ఎల్కేజీ అంటే ఒక స్టాండర్డ్ ఫిఫ్త్ క్లాస్ ఒక స్టాండర్డ్ నైన్త్ క్లాస్ ఒక స్టాండర్డ్ టెన్త్ క్లాస్ అల్టిమేట్ స్టాండర్డ్ బై ఎనిచ్ బి జసవాలా మొత్తం పుస్తకం అంతా ఎవరు రాశారు బాబా రాశారు కానీ ఇప్పుడు తొమ్మిదవ చాప్టర్ మాత్రము ఇరిచ్ రాశాడు ద టెన్ స్టేట్స్ ఆఫ్ గాడ్ విచ్ ఫాలోస్ వాజ్ రిటర్న్ బై ఎరిచ్ బి జస్సవాలా అండ్ ద డైరెక్ట్ సూపర్ విజన్ ఆఫ్ మేయర్ బాబా డిస్క్రైబింగ్ అండ్ ఇంటర్ప్రెటింగ్ అండ్ ఒరిజినల్ డయాగ్రామ్ ద టెన్ స్టేట్స్ ఆఫ్ గాడ్ డివైజ్ బై మేయర్ బాబా ఈ పుస్తకం రాయడానికి చాలా సంవత్సరాల ముందు భగవంతుని పది స్థితులు అని ఒక పటాన్ని తయారు చేసి ఇచ్చారు బాబా ఆ పటాన్ని వివరిస్తూ ఈ చాప్టర్ రాయమన్నారు బాబా ఇది ఎలాగ రాయాలో కూడా నేరుగా బాబా ఏ డిక్టేట్ చేశారు అతనికి ఎరిచ్కి దాన్ని విస్తృత పరుస్తూ నువ్వు రాయి అన్నారు బాబా సో దానికి అనుగుణంగా ఇది రాయడం జరిగింది ఎరిచ్ అయితే బాబా పర్యవేక్షణలోనే ఇదంతా జరిగింది అంటే సొంతంగా అతను ఏదో ఊహించి రాసేసింది కాదు అని ఈ మాట చెప్పింది ఎవరు ఈ గ్రంథాన్ని ఉన్న సంపాదకులు డాన్ ఈ స్టీవెన్ ఐవి డ్యూస్ వాళ్ళిద్దరూ చెప్పారు ఏమిటయ్యా ఆ పది స్థితులు అని ముందుగా ఇక్కడ మనం తెలుసుకుందాం బాబాయే ఈ పేర్లు పెట్టారు స్టేట్ వన్ గాడ్ ఇన్ బియాన్ బియాన్ స్టేట్ పరాత్పర పరబ్రహ్మ స్థితిలో ఉన్న భగవంతుడు రెండవది గాడ్ సబ్ స్టేట్ ఇది బియాండ్ స్టేట్ లో ఏ బి సి అనే ఉపస్థితులు ఒక్కసారి చూడండి పైన ఉన్నది పరాత్పర పరబ్రహ్మ స్థితి ఒకటి రెండవది పరమాత్మ స్థితి దానిలో మళ్ళీ ఏ బి సి అని ఉన్నాయి మూడవది బ్రహ్మ విష్ణు మహేష్ అంటే సృష్టికర్త పోషకుడు లయకారకుడు నాలుగవది శరీరధారి రూపధారి అయిన భగవంతుడు ఐదోది పరిణామ క్రమంలో ఉన్న ఆత్మగా భగవంతుడు ఆరవది పునర్జన్మ ప్రక్రియలో ఉన్న ఆత్మగా భగవంతుడు ఏడవది ఆధ్యాత్మికంగా పురోగమించిన ఆత్మలుగా భగవంతుడు ఎనిమిదవది గాడ్ యాజ్ ద డివైన్లీ అబ్జార్ అంటే మజూబ్ స్థితిలో ఉన్నటువంటి భగవంతుడు తొమ్మిదవది లిబరేటెడ్ ఇన్కార్నేట్ సోల్ దీన్ని ఒక రకంగా మనం తురియావస్థలో డివైన్ జంక్షన్ దైవీ కూడలిలో ఉన్నటువంటి భగవంతుని స్థితి చిట్ట చివరిది స్టేట్ టెన్ సద్గురువు అవతారుడు అంటే సగుణ సాకార స్థితిలో ఉన్న భగవంతుడు ఇది ఒక్కొక్కటి వివరంగా చూద్దామండి ఇది ఒక చార్ట్ చార్ట్ ఎనిమిది అని మొత్తం చార్ట్లో కల్లా ఇది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి చార్ట్ అండి ఇది నిశ్చితంగా మనం చదవాల్సి ఉంటుంది ఇది ఎదురుగా పెట్టుకుంటే మంచిది పుస్తకాలు ఉన్నవాడు ఉన్నవాళ్ళు మాత్రం ఎదురుగా పెట్టుకోండి ద పేజెస్ ఆఫ్ దిస్ చాప్టర్ ఆర్ బిల్ట్ అరౌండ్ ద డయాగ్రామ్ డిపిక్టింగ్ ద టెన్ స్టేట్స్ ఆఫ్ గాడ్ 
తిరిచి మాటల్లో చెప్తున్నాడు అనమాట నేను ఇక్కడ వివరించబోతున్నటువంటి విషయాలన్నీ కూడా బాబా ఇచ్చినటువంటి ఆ పటం ఉందే పది స్థితులు అనేది దానిని ఆధారం చేసుకుని దాని చుట్టూ అల్లాం నేను ఈ వివరణ అంతా కూడా దిస్ డయాగ్రామ్ హెస్ బీన్ గివెన్ బై మెహర్ బాబా హిన్సెల్ స్వయంగా బాబాయే ఇచ్చారు ఇది ఇట్ ఈజ్ ఎ జమ్ ఫ్రమ్ ద ఫ్యాదమలెస్ ట్రెషర్ అఫ్ ఈస్ సుప్రీం గ్నాసిస్ ఒక అవతార పురుషుడికి ఉండేటువంటి సర్వోత్కృష్టమైన దివ్య జ్ఞానం అనే పెద్ద నిధి నిండి మానవుడికి ఒక రత్నంగా ఒక ప్రసాదంగా ఇచ్చినటువంటిది ఇది ఇది మామూలు మానవ మాత్రుడు చెప్పేటువంటి విషయం కాదు ద స్పిరిచువల్ టర్మ్స్ ఆఫ్ దీస్ డయాగ్రామ్ హ్యావ్ బిన్ లింక్డ్ అప్ విత్ ద మోస్ట్ జనరల్లీ యాక్సెప్టెడ్ సూఫీ వేదాంతిక్ అని క్రిస్టియన్ మిస్టికల్ ఈక్విలెంట్ ఈ చార్ట్ లో బాబా వాడిన పదం ఉన్నాయి ఆ పదాలన్నీ కూడా వేదాంతంలో ఏమంటారు దాన్ని సూఫీ పరిభాషలో ఏమంటారు క్రైస్తవ మార్మికవాదంలో ఏమంటారు ఇదంతా కూడా పెద్ద టేబుల్ వేసి బాబా చెప్పారు అంటే ఎవరికీ కూడా కన్ఫ్యూషన్ ఉండకూడదు గందరగోళం ఉండకూడదు వాడు ఏ విశ్వాసంలో ఉంటే వాడు ఖచ్చితంగా వాడు అర్థం చేసుకోవాలి దీన్ని అనేటువంటి సంకల్పంతో ఇలా ఇచ్చారు బాబా ఇఫ్ యూ వర్ టు టేక్ ఎ బర్డ్ సై వ్యూ ఆఫ్ దిస్ డయాగ్రామ్ వై షుడ్ ఫైండ్ దాట్ ఇట్ రిపీక్స్ వాట్ ఈజ్ రియల్లీ ది డౌన్వర్డ్ జర్నీ ఆఫ్ ది ఓవర్ సోల్ టు ద లోయెస్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ డెవల్యూషన్ యాజ్ మ్యాన్ అండ్ ఇట్స్ అపోర్డ్ జర్నీ అగైన్ టు ది అన్ఫోల్డింగ్ ప్లేన్స్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్ బ్యాక్ టు ది ఒరిజినల్ సోల్ ఫస్ట్ యాజ్ ది డివైన్లీ అబ్జర్వ్డ్ మజూబే కామిల్ అండ్ కల్బినేటింగ్ ఫైనల్ ఇన్ ది పర్ఫెక్ట్ మ్యాన్ ఇదంతా భగవంతుడు అనుకున్నాం ఏడు పరిణామ క్రమంలోని దశలు ఇవన్నీ ఇదిగో ఇక్కడి నుంచి రాయి వృక్షము క్రిమి చేప పక్షి జంతువు మానవుడు సో పరిణామ క్రమము మొత్తము భగవంతుడి నుంచి దూరంగా జరిగిపోవడము కదండి భగవంతుల్లో నుంచి బయటకు వచ్చాడు ఓం బిందువులోంచి మొట్టమొదటి రాయి అయ్యాడు ఇంకా దూరం జరిగి వృక్షం అయ్యాడు ఇంకా దూరం జరిగి క్రిమ అయ్యాడు ఇంకా దూరం జరిగి చేప అయ్యాడు ఇంకా దూరం జరిగి పక్షి అయ్యాడు ఇంకా దూరం జరిగి మానవుడు అయ్యాడు దీనిని ఏమన్నారంటే భగవంతుడి నుంచి దూరముగా జరిగిపోవడము డిసెంట్ అన్నారు ఆ స్థితి నుంచి కిందకి దిగిపోయాడు దూరంగా అయితే మానవ దేహం వచ్చాక ఇంక దిగిపోవడం లేదు ఇంక ఇంకో రూపం లేదు కదా అంచేత పునర్జన్మ ప్రక్రియ అంటే భగవంతుడి నుంచి ఇంకా దూరం పెరగదు దూరం పెరగడం లేదుగా ఎనభై నాలుగు లక్షల జన్మలు ఎత్తుతాడు విసుగు వచ్చిన తర్వాత ఒకటో భూమిక రెండో భూమిక మూడో భూమిక నాలుగో భూమిక ఐదో భూమిక ఆరో భూమిక ఇక్కడ ఏడో భూమిక ఇది మళ్ళీ ఎక్కడికి వెళ్తున్నాడు భగవంతుడు దగ్గరికి వెళ్ళిపోతున్నాడు దీన్ని ఎసెంట్ అన్నారు బాబా అంటే ఇది మెట్లు దిగడము ఇది మెట్లు ఎక్కడము బాబా వాడిన పదాలు మనం ఎప్పుడు గుర్తు పెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే పరిణామ క్రమంలో భగవంతుని వదిలి దూరంగా జరుగుతాడు పునర్జన్మలో దూరం పెరగదు సమాంతరంగా ఉంటాడు కానీ అంతర్ముఖ ప్రయాణంలో భగవంతుడికి దగ్గరగా వెళ్ళిపోతాడు ఏళ్ళోకి వెళ్ళగానే లోపలికి వెళ్ళిపోతాడు భగవంతుడు ఇది మనం ఎప్పుడు గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే రకరకాల చోట్ల బాబా వాడుతూ ఉంటారు యాసెంట్ అంటారు డీసెంట్ అంటారు ఇది ఇది గుర్తు పెట్టుకుంటే సరిపోదు ఇది పరిణామ క్రమము ఇది పునర్జన్మ ఇది అంతర్ముఖ ప్రయాణం ఇది పరాత్పర పరబ్రహ్మలో ఉండేవాడు పరమాత్మకు వచ్చాడు తర్వాత బ్రహ్మ విష్ణు మహేష్ అంటే రోజు సృష్టికర్త పోషకుడు లయకారకుడు పాత్ర పోషించి తర్వాత రూపాలు ధరించి పరిణామ క్రమంలో భగవంతుడిగా ఉన్నాడంటే ఇవన్నీ ఆ తర్వాత అంతర్ముఖ ప్రయాణంలోకి వచ్చి పునర్జన్మ అంతర్ముఖ ప్రయాణము చివరికి భగవంతుడి స్థితి చేరి మజూబ్ అయ్యాడు ఆ తర్వాత తుర్యావస్థలోకి వెళ్ళాడు చివరికి సగుణ సాకారము సద్గురువు లేక అవతారుడు అయ్యాడు the 10 and different states of god are principal stages on this journey a journey in which unconscious god becomes conscious man in order to become conscious god ee okka sentence god speaks ki essence and ide padu vache kada mottham sthitulu ee padi sthitulu bhagavantu sthitile oka vidyarthi vaadu school lo join ayadu lkg lo vaadu 10 yearlu tarvata 10th class degree pattukoni bayitku vachadu vaadu వాడు ఈ ప్రయాణములో విభిన్న దశలే ఒక్కొక్క స్థితి భగవంతుడు ఒకే భగవంతుడు ఈ పాత్రలన్నీ పోషించుకుంటూ వచ్చాడు కదా ఫస్ట్ ఎల్కేజీలో ఉన్నాడు తర్వాత యూకేజీలో ఉన్నాడు టెన్త్ క్లాస్ డిగ్రీ తీసుకున్నాడు సో ప్రతి దశ కూడా అతని ప్రయాణంలో ముందుకు సాగేటువంటి మజలేని సూచిస్తుంది అది విభిన్న స్థాయిలు సూచిస్తుంది 
అని చెప్పి దీని క్లుప్తంగా ఏమన్నారంటే ఎరుకలేని భగవంతుడు మొట్టమొదటి ప్రయాణం ప్రారంభించాడు దానిలో మధ్యలో సరిగ్గా ఎరుక కలిగిన మానవుడయ్యాడు ఎందుకని ఎరుకతో భగవంతుడు అవ్వడం అనే గమ్యం చేరుకోవడం కోసము అంచేత క్లుప్తంగా మనం అర్థం చేసుకోవాలంటే పరిణ మొత్తం పరిణామక్రమం అంతా కూడా మానవుడు అవ్వడం కోసము అది నడిచింది మానవుని దృష్టిలో పెట్టుకుని రాయి నుంచి తయారు చేసుకుంటూ వచ్చాడు మా అంతేగాని ఆ రూపాల మీద ఆయనకి ఏమి ఇంట్రెస్ట్ లేదు మానవుణ్ణి దృష్టిలో పెట్టుకుని రాయి అయ్యాడు వృక్షం అయ్యాడు ఇవన్నీ చేశాడు ఇలాగ ఇలాగే ముందు రాయి చేశాడు ఏహే నచ్చలేదు మళ్ళీ వృక్షం చేశాడు నచ్చలేదు క్రిమి చేశాడు నచ్చలేదు చేప పక్షి జంతువు మానవుడు చేశాడు శవాష్ ఇది నచ్చింది అన్నాడు అంచేత మానవుడి రూపం దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈ రూపాలన్నీ చేసుకుంటూ వచ్చాడు అవన్నీ కూడా మానవ రూపము తయారీలో మధ్యలో ఉన్న దశలే కాని వాటికంటూ విలువ లేదు మనం ఎగ్జాంపుల్ మళ్ళీ ఒక్కసారి చెప్తాను ఒక పిన్నీసులు ఫ్యాక్టరీ ఉంటుంది అండి హైదరాబాద్ లో నేను ఇన్స్పెక్షన్కి వెళ్ళినప్పుడు అది చూశాను ఆరు షెడ్లు ఎన్నో ఉన్నాయి ఐదు షెడ్లు ఒక షెడ్ లోకి వెళ్ళాను వెళితే గత లావు రాడ్లు ఉన్నాయి దాని నిండా ఈ ఏంటని అడిగితే పిన్నీస్ పిన్నీసులుగా జీడు రాడ్లు ఏమిటి పిన్నీసులకి మనకు తెలియదు సరే అప్పుడు చెప్పారు ఈ రాడ్ను ముందు కాల్చి దానిలోకి ఎక్కిస్తామండి అప్పుడు సన్నం అవుతుంది ఎంత సన్నం అవుతుంది అది సెకండ్ ఛాంబర్లోకి వెళితే ఈ సన్నమైన ఊసల కట్టలు అన్నీ ఉన్నాయి థర్డ్ ఛాంబర్లోకి వెళితే ఇంత మొక్కల కింద కట్ చేసేది అన్ని నెక్స్ట్ దానికి వెళితే కొస ఆ కొసకి సూర్ చేస్తున్నారు ఆ నెక్స్ట్ ఛాంబర్లోకి వెళితే దాని తలకై తగిలించారు ఇలా తిప్పి చివరి ఛాంబర్లోకి వెళుతులు ఇది పినీసులు అయిపోయి ప్యాక్ చేశారు సో ఇవన్నీ దేనికి దానికి విలువ లేదు కానీ ఇవన్నీ కలిసి పిన్నీస్ అయినాయి ఇవన్నీ సో ఆ పిన్నీస్ తయారు చేయడానికి ఇవన్నీ మధ్యంతర దశలు స్టాక్స్ ఇన్ ప్రాసెస్ అంటారు ఇంగ్లీష్ లో ఫినిష్డ్ గుడ్స్ ఆ పినీస్ ఇవన్నీ స్టాక్స్ ఇన్ ప్రాసెస్ అలాగే మానవుడికి ముందు ఉండే రూపాలన్నీ మానవ రూపము తయారు చేయడానికి మధ్యంతర దశలు మాత్రమే ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం చదువుకున్నాం ఇది కింగ్డమ్స్ గురించి చదువుకున్నప్పుడు రాజ్యాలు అనేక రాజ్యాలు సర్వేం కదండి అప్పుడు చెప్పుకున్నాం ఈ విషయం అంచేత ఎరుకలేని భగవంతుడు ముందు ఎరుకతో మానవుడయ్యాడు ఎందుకట ఎరుకతో భగవంతుడు అవ్వడము కోసము ఆల్ దో ది స్టేట్స్ ఆఫ్ గాడ్ ఆర్ డిపిక్టెడ్ ఎస్ అపరెంట్లీ డిస్టింక్ట్ ఫ్రమ్ వన్ అనదర్ దే ఆర్ ఇన్ ఎఫెక్ట్ టెన్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ ది వన్ గాడ్ హూ ఈజ్ అండ్ విల్ ఆల్వేజ్ రిమైన్ వన్ ఇలా పరి విడివిడిగా చూపించినప్పటికీ ఒకే భగవంతుడు ఈ పాత్రలన్నీ పోషిస్తూ ఉన్నాడు అది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఆయన ఒక్కడుగా ఉంటూనే ఈ పాత్రలన్నీ పోషిస్తూ ఉన్నాడు ద డిసెంట్ అండ్ అసెంట్ ఆఫ్ ది ఓవర్ సోల్ ఈజ్ ఇన్ ఇమాజినేషన్ ఓన్లీ అసలు ఈ మొత్తం ప్రయాణం అంతా కూడా తలలో జరిగిందట భగవంతుడికి అంచేత పరిణామం కల పునర్జన్మ కల అంతర్ముఖ ప్రయాణము కల నిజమేంటి పరాత్పర పరబ్రహ్మ స్థితి నిజము పరమాత్మ స్థితి నిజము మరి ఎరుక లేనప్పుడు ఎరుక ఉన్నప్పుడు ఆ రెండే నిజము మధ్యలో అంతా కూడా భగవంతుడి కలయే విత్ ది సెసేషన్ ఆఫ్ ఇమాజినేషన్ కమ్స్ ద రియలైజేషన్ విత్ ఫుల్ కాన్షియస్నెస్ ఫర్ ఇండివిజువల్ సోల్ దర్ గాడ్ అలోన్ ఎగ్జిస్ట్ అండ్ దర్ ఎనీథింగ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఎల్స్ విచ్ ఎపియర్స్ టు ఎగ్జిస్ట్ ఈజ్ బట్ హిజ్ షాడ్ ఎప్పుడైతే భగవంతుడికి ఆ ఊహ ఆగిపోయిందో ఇలా కళ్ళు తెరిచాడు షి ఇది అంత కళ అనవసరంగా దీని గురించి ఎంత గందరగోళం చేసేశాను అంచేది ఉన్నది భగవంతుడు ఒక్కడే అనేటువంటి ఆ ఎరుక కలుగుతుంది మిగిలినంత ఇప్పుడు దాకా నేను అనుకున్న సృష్టి అంతా భగవంతుని నీడ మాత్రమే కళ మాత్రమే మిహిర్ బాబా గ్నాసీస్ అప్ హోల్డ్స్ విదౌట్ ఈక్వీవికేషన్ బోత్ ద థియరీ ఆఫ్ ఐడెంటిటీజం అండ్ ద థియరీ ఆఫ్ అద్వైతిజం బాబా వివరించినటువంటి ఈ విధానం ఉందే నూటికి నూరు పాళ్ళు అద్వైత సిద్ధాంతాన్ని బలపరుస్తుంది మనం అద్వైతం ఉందే శంకరాచార్య చెప్పిన అద్వైతము దాన్ని నూటికి నూరు పాళ్ళు బలపరుస్తుంది అంటే చాలా విశ్వాసాలు ఉన్నాయి విశిష్టాద్వైతము అని బ్రహ్మకుమారీస్ అని ఇవన్నీ ఈ రెండు సమాంతరంగా జీవాత్మ వేరుగా విస్మాత్మ వేరుగా ఇవి ఇలాగే నడుస్తూ ఉంటాయి ఎప్పటికీ కలవవు అది బాబా ఒప్పుకోలేదు ఉన్నది భగవంతుడు ఒక్కడే అది బాబా సిద్ధాంతం అది అద్వైతము ఇన్ ది చాట్ ద టెన్ స్టేట్స్ ఆఫ్ గాడ్ బై మెహర్ బాబా ఇట్ ఈస్ మేడ్ క్లియర్ దట్ ఇట్ ఈస్ గాడ్ అలోన్ హూ ప్లేస్ ద డిఫరెంట్ రోల్ రియల్ అండ్ ఇమాజనరీ నిజమైన పాత్రలు భగవంతుడే పోషించాడు కలలో పాత్రలు భగవంతుడే పోషించాడు పోషించింది మాత్రం భగవంతుడు ఒక్కడే మొత్తం సృష్టికి 
హెడ్డింగ్ పెట్టి ఉంటే చూడండి రేణుగాలి పెయింటింగ్ ఉంది దాని పైన భగవంతుని సృజనాత్మకమైన స్వప్నము ఈ సృష్టి అంతా ఆయన క్రియేటివ్గా ఇంత ఊహ చేసేట్టు ఆయన అదే ఈ సృష్టి ద బిగినింగ్ ఈజ్ గాడ్ అండ్ ద ఎండ్ ఈజ్ గాడ్ ద ఇంటర్మీడియట్ ఈ స్టేజెస్ కెనాట్ బీ బట్ గాడ్ మొదలు భగవంతుడే చివరి భగవంతుడే మధ్యలో ఇంకేముంటుంది భగవంతుడు కాక భగవంతుడే ఉంటాడు so the spiritual dictum of islamic theology is hawai awwal hawai akhir hawal jahir hawal batin he is the first he is the last he is external he is the internal islamic mata siddhantam cheppuri baba cheptunnaru aine modati vaadu aine chevaru vaadu aine lopala unna vaadu aine bayita unna vaadu aine tappa inke emi ledhu మౌలానా సబిష్తరి ఇన్ గుల్షన్ ఏ రజ్ మౌలానా సబిష్తరి అనేటువంటి గురువు సద్గురువు అతను ఇలా చెప్పాడు హీ రిటర్న్స్ టు ద డోర్ ఫ్రమ్ విచ్ హీ ఫస్ట్ కేమ్ అవుట్ ఆల్ దో ఇన్ హీ జర్నీస్ హీ వెన్ ఫ్రమ్ డోర్ టు డోర్ ఓం బిందు నుంచి ఈ బ్రహ్మ విష్ణు మహేష్ స్థితిలోకి వచ్చాడండి మీకు ఇంకా ఇంకా సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఇది పరాత్పర పరబ్రహ్మ స్థితి ఇక్కడి నుంచి ప్రయాణం మొదలెట్టాడు ప్రయాణం చేసి చేసేసి మళ్ళీ ఇక్కడికే చేరతాడు బాబా చెప్పింది ఏ ఓం బిందువు గుండా అయితే బయటకు వచ్చాడో పరమాత్మ నుంచి ఆ ఓం బిందువు నుండే మళ్లీ తిరిగి పరమాత్మలోనికి చేరుకోవాలి మధ్యలో గొమ్మం గొమ్మం తిరిగాడు రాయడు వృక్షం అయ్యాడు క్రిమి అయ్యాడు అయినప్పటికీ కూడా ఎక్కడి నుంచి బయలుదేరాడు అక్కడికే చేరాలి మరసితన మందిరం పాట ఉంది కదా ఎక్కడికి బయలుదేరాడు అక్కడికే మళ్ళీ చేరాలి we shall now try to describe concisely each one of these 10 states of god as explained by meher baba meher baba chaala vivaranga cheppadaina prathi dasha gurinchi okkokka dasha manam cheppukuntu veldam matta madari dasha god and the beyond beyond state beyond beyond rendu beyond le enduku vacheyandi srushti yerpadaka mundu beyond దానికి ముందు బియాండ్ బియాండ్ అలా మనం అనుకుంటే అండ్ మరి దేనికో దానికి బియాండ్ అవ్వాలి కదా సో సృష్టి నుంచి మనం చూస్తే సృష్టికి ముందున్న స్థితి బియాండ్ స్థితి సృష్టికి అతీతమైన స్థితి దానికి కూడా అతీతమైన స్థితి బియాండ్ బియాండ్ స్థితి అది మొట్టమొదటి స్థితిగా బాబా ప్రారంభించారు అది లోతుగా వివరించి చెప్తారు చాలా లోతుగా చెప్తారు మనం జాగ్రత్తగా ప్రయత్నిద్దాం ఎందుకని ఇప్పటికీ ఎనిమిది చాప్టర్లు అయిపోయాక మనకి కష్టం ఉండకూడదు మరి అలవాటు అయిపోయాయి కదా పదాలన్నీ కూడా అంచేది ఇప్పుడు ఒక సమ్మరీగా టెన్ స్టేట్స్ తొమ్మిదో చాప్టర్గా పెట్టారు బాబా ఇప్పటికి బాగా కసరత్తు డ్రిల్ చేసి మనకు అలవాటు చేశారు ఈ పదాలన్నీ దిస్ స్టేట్ ఆఫ్ గాడ్ ఈజ్ సో ట్రాన్సెండెంట్ దట్ నథింగ్ కెన్ రియల్లీ బీ కన్సీవ్డ్ అఫ్ ఇట్ ఇది మనం ఎరిగిన జ్ఞానానికి ఎంత వెనక్కి ఎంత లోతుగా వెళ్ళిపోతుందంటే చాలా కష్టం మనం బుర్ర ఉపయోగించి మనం అర్థం చేసుకోలేము మన మానవ మేధస్సుకు అతీతమైన విషయం దానిలో ఏమీ అర్థం చేసుకోలేము దాని గురించి ఇట్ ఈస్ అట్టర్లీ ప్యూర్ అండ్ ఇమ్మాక్యులేట్ అండ్ హ్యాస్ నో టింగ్ ఆఫ్ అదర్నెస్ ఒక పెరుగు లేకపోతే ఒక పాల సముద్రము ఉందనుకోండి ఒక బొడగ కానీ చిన్న మరక కానీ లేకుండా ఉందనుకోండి అలాంటిదనమాట బాబా చెప్తున్నారు ఈ పరాత్పర పరబ్రహ్మ స్థితి అనేటువంటిది ఇది ఒకటి ఇది రెండు ఇది వేరు ఇది వేరు అని గుర్తించడానికి వీలు లేనంత ఏకరూపత విస్తరించి ఉంటుంది ఏకరూపత అంటే తెలిసి యూనిఫార్మిటీ అంత ఒక్కటే ఎక్కడ తేడా ఉండదు అనమాట అది తెల్లగా అలా పరిచేసుకుని ఉందనుకోండి అది ఏం గుర్తుపట్టగలం మనం అంత ఒకటే దానిలో ఒకటి రెండు మూడు అని చెప్పడానికి ఏమీ కనిపించవు అంత ఏకత్వము అలముకొని ఉన్నటువంటి పరిస్థితి దానిలో ఇది ఇతరమైనది అని చెప్పడానికి కూడా ఏది ఉండదు అంత ఏకత్వము విస్తరించి ఉన్నటువంటి స్థితి ఇది ది హిడెన్ ఆఫ్ ఆల్ హిడెన్ నాలెడ్జ్ అండ్ ది ఇంటర్నల్ ఆఫ్ ఆల్ ఇంటర్నల్ రియాలిటీ చాలా మంది గురువులు చెవుల్లో చెబుతూ ఉంటారు సత్యం చెబుతున్నామని అలాంటి దాగి ఉన్న సత్యాలు అన్నిటిలోకి దాగి ఉన్న సత్యము ఇది పరాత్పర పరబ్రహ్మ స్థితి వాస్తవాలు అన్నిటిలో దాగి ఉన్న వాస్తవము ఇది ఇది బియాండ్ ఆల్ వర్డ్ మాటల్లో 
ఇది వర్ణించడానికి అలవి కానిది అండ్ సో ఇట్ కెనాట్ బి అడిక్యుయేట్లీ డిస్క్రైబ్ అని చెప్పి దీని మాటలలో ఎవడు వర్ణింప శక్యము కాదు ఇది ఇది నెయిదర్ ఫినిట్ నార్ ఇన్ఫినిట్ ఇది పరిమితమా చెప్పలేము అపరిమితమా చెప్పలేము నెయిదర్ ఎట్రిబ్యూట్ నార్ ఎట్రిబ్యూట్ ఇది దీని గుణాలు లేవు అని చెప్పడం కుదరదు గుణాలు ఉన్నాయి అని చెప్పడం కుదరదు ఏమీ కుదరదు ఇన్ దిస్ డొమైన్ ద వింగ్స్ ఆఫ్ తాల్ ఇన్ఫరెన్స్ డిస్క్రిమినేషన్ అండర్స్టాండింగ్ ఆర్ ఆల్ లిమ్ అండ్ యూస్లెస్ మనం ఊహని విస్తృతంగా వాడేస్తూ ఉంటాం మనం అదిగో తోకంటే అది పులే అని చెప్పేస్తాం మనం అంత శక్తి ఉంది మన ఊహకి కానీ ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఆ ఊహ యొక్క రెక్కలు కుంటుబడిపోతాయి అవి సరిపోవు దీన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి అంటే కరాఖండిగా ఒక మాటలో బాబా ఏమన్నారు మానవుడి మేధస్సుకు అందనిది ఈ స్థితి హఫీజ్ ఇలా అన్నట్టు ఈ స్థితి గురించి ఈ కెనాట్ బి గ్రాస్ ప్ర బైర్ మైండ్ అసలు ఈ మానవుడు బుర్రకి అందనిది ఈ స్థితి దేర్ ఫోర్ డూ నాట్ ఎగ్జాక్ట్ యువర్ సెల్ఫ్ టు అండర్స్టాండ్ ఇన్ అని చెప్పి ఊరిక కసరత్తులు చేసేయకు ఈ మనసును వారి ఆయన అర్థం చేసేసుకుందాం అని హీఈస్ ఫ్రీ ఆఫ్ ఆల్ డైరెక్షన్స్ ఆయనకు ఒక దిశ అంటూ లేదు మూడు వందల అరవై డిగ్రీలలోను నిండి ఉంటాడు దేర్ ఫోర్ డూ నాట్ ట్రై టు సీక్ హిమ్ ఎనీవేర్ అని చేత ఆయన గురించి టార్చిలేట్ లేచి వెతక్కు నువ్వు మెహర్ బాబా సేజ్ దట్ వెన్ వన్ హూ హాజ్ రియలైజ్ దిస్ స్టేట్ ఆఫ్ గాడ్ ట్రైస్ టు డిస్క్రైబ్ ఇట్ టు అదర్స్ దిస్ యాక్ట్ రిజల్ట్ ఇన్ ఎ డిస్క్రిప్షన్ నాట్ ద ఫస్ట్ బట్ ఆఫ్ ది సెకండ్ స్టేట్ ఆఫ్ గాడ్ గాడ్ ఇన్ ది బియాండ్ స్టేట్ ఒకవేళ భగవంతుని స్థితిని చేరుకున్నవాడు ఈ స్థితి ఎలా ఉందో చెప్పుదామని ప్రయత్నం చేశాడు అనుకోండి వాడు నిజానికి ఈ పరాత్పర పరబ్రహ్మ స్థితి గురించి కాకుండా పరమాత్మ స్థితి గురించే చెప్పగలుగుతాడు ఇదే చెప్పేశాడు వాడు వర్ణిస్తే రెండవ స్థితి అవుతుంది ఎందుకని వర్ణించి చెప్పలేనటువంటిది కాబట్టి ఇది అని బాబా చెప్పారు ఇట్ ఈస్ ది ఇటర్నిటీ ఆఫ్ ఆల్ ఇటర్నిటీస్ బికాస్ నో ఇటర్నిటీ కెన్ బి కన్సీవ్డ్ ఆఫ్ టు ప్రిసీడ్ ఆర్ టు ఫాలో ఇట్ శాశ్వతమైనది అని చెప్తూ ఉంటాం అంటే అబ్బో ఎన్నాళ్ళ నుంచో ఉందండి అని చెప్తాం ఇంకా దీనికంటే వెనక ఉండేది ఇంకేది లేదట ఈ పరాత్పర పరబ్రహ్మ స్థితి కంటే వెనక్కి మనం వెళ్ళగలిగిన స్థితి ఏదీ లేదు అంత సనాతనమైన స్థితి ఇది దీని ఏమంటారు భగవంతుని ఆది మూల స్థితి హెన్స్ ఆల్ ఇండికేషన్స్ ఆర్ బ్లాక్డ్ అవుట్ సిన్స్ నో అదర్ థింగ్ ఎగ్జిస్ట్ దట్ కెన్ బి పాయింటెడ్ అవుట్ ఆర్ రిఫర్ టు అది ఒక ఏకరూపంగా ఉంటుంది ఏదైనా ఒక కొస పట్టుకుని లాగడానికి కొసేమీ దొరకదు అసలు ఇక్కడి నుంచి మొదలు పెడదాం ఇక్కడి నుంచి మనం వివరిద్దాం అన్నాకి ఏమీ అంతు చెక్కదు దిస్ ప్యూర్ ఎస్సెన్స్ ఈజ్ నాట్ అ వేన్ ఆఫ్ ఎనీథింగ్ ఈవెన్ అఫ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇది శుద్ధ సారము ఇది అలా పడుకుని నోరేళ్ళ బట్టి గాఢ నిద్రలో ఉన్న స్థితి అనమాట ఇది దానికి ఏమీ తెలియదు తన గురించి కూడా తనకు తెలియదు దిస్ స్టేట్ హ్యాస్ బీన్ రిఫర్డ్ టు బై ద సూఫీస్ యాజ్ వరా ఉల్ వరా ద బియాన్ బియాన్ స్టేట్ ఆఫ్ గాడ్ వేదాంత కాల్స్ ఇట్ పరాత్పర పరబ్రహ్మ మూడు భాషల్లోనూ చెప్పేశారు బాబా వేదాంతులు దీన్ని పరాత్పర పరబ్రహ్మ అంటారు దీన్ని క్రైస్తవ మార్మికవాదంలో బియాన్ బియాన్ స్టేట్ ఆఫ్ గాడ్ అంటారు సూఫీలు వరా ఉల్ వరా అంటారు దిస్ ఈజ్ ద స్టేట్ ఇన్ విచ్ గాడ్ ఈజ్ నైదర్ నిర్గుణ నార్ సగుణ నైదర్ నిరాకార్ నార్ సాకార్ ఇక్కడ భగవంతుణ్ణి నిరాకారుడు అని చెప్పలేము అలాగే సాకారుడు అని చెప్పలేము అలాగే గుణాలు లేనివాడు అని చెప్పలేము గుణాలు ఉన్నవాడు అని కూడా చెప్పలేము ఏమీ చెప్పలేము అసలు మనం ఇక్కడ ఆఫ్ ఆల్ ది ప్రిన్సిపల్ స్టేట్స్ ఆఫ్ గాడ్ ద ఫస్ట్ అండ్ మోస్ట్ ఒరిజినల్ స్టేట్ ఈజ్ ద బియాన్ బియాన్ స్టేట్ ఆఫ్ గాడ్ సో భగవంతుడు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడని మనం తవ్వకం మొదలెట్టి అసలు మొట్టమొదటి దశ ఏదో చూద్దామంటే ఇదిగో ఇక్కడే తేలుతాం మనం దీనికంటే ముందు స్థితి ఇక లేదు భగవంతుడికి వెన్ దేర్ వర్ నో అదర్ స్టేట్స్ ఆఫ్ గాడ్ ఇన్ బియాన్ ద బిగినింగ్ అది బిగినింగ్ only the most original infinite state of god prevail at the beyond beyond state of god ee padi sthitulu lono okato sthithiye undi motta motadlo migilane tumedi sthitulu lenappudu idu okkade undedi indi ee padi sthitulaku talli sthithi anamata idi motta motadra maatruka din ninche migilane sthitulu anni kuda vachayi idi aadi moola sthithi 
in the infinitude of this beyond beyond state of god only the infinity of infinitude is manifest as the unbounded absolute infinite divine vacuum baba em annaru asal deeniki em ino gunalu unnay adi ani cheppadaniki okade gunam undi emitadi infinitude anantata ante mottham ekkada chusina ide vistarinchi undi inkoka vastuvu inkoka vishayam antu lekunda ide vistarinchi undi bhagavantu sthiti ee sthiti alantidi నూరు అలవెట్టి గాఢ నిద్రలో ఉన్న స్థితి మొత్తం ఈయనే ఉన్నాడు ఇది మాత్రం ఉంది ఇది అంచేత ఈ స్థితిని బాబా ఏమన్నారంటే అన్లిమిటెడ్ అవధులు లేనటువంటిది అంటే మూడు వందల అరవై డిగ్రీలోనూ ఆయనే ఉన్నాడు ఇంకా ఆయనకేం బౌండరీస్ లేవు తూర్పుని కానీ దక్షిణాన్ని కానీ ఉత్తరాన్ని కానీ పరమరి కానీ ఆయనే హద్దులు లేనివాడు అలాగే ఇన్ఫినిట్ మొత్తం అంతా విస్తరించి ఉన్నటువంటి వాడు అన్బౌండెడ్ ఇన్ఫినిట్ ఎప్సల్యూ డివైన్ వాక్యూమ్ ఇది ఎలాంటిదట శూన్యము శూన్య స్థితిలో ఉన్నాడు అన్నాడు వాక్యూమ్ అంటే ఏంటి అక్కడ ఏమీ కనపట్టడం లేదు అంతా మూసేసి ఉంది మనం ఒక ఉదాహరణ చెప్పుకున్నా మీరు గుర్తుందో లేదో గుర్తుందండి జ్యువెలరీ బాక్స్ జ్యువెలరీ బాక్స్ ఉదాహరణ చెప్పుకున్నాం తాళం వేసేసి ఉందంటే లోపల ఏముందో తెలియదు మనకి ఏముందో తెలియదు అంత అగమ్యం మనకి పరిస్థితి అంచేత వాక్యూమ్ అన్నారు లోపల ఏమీ లేనట్టుగా ఉన్న పరిస్థితి దీన్ని దైవీ శూన్యాకాశము అంటారు దీన్ని ఈ స్థితిని అనమాట ఆల్ అదర్ స్టేట్ అట్రిబ్యూట్ అండ్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ గాడ్ ఇంక్లూడింగ్ ది ఇన్ఫినిట్ కాన్షియస్నెస్ అండ్ ఇన్ఫినిట్ అన్కాన్షియస్ ఆర్ ఆల్ లేట్ అండ్ ఎస్ అన్ నథింగ్ ఇన్ దట్ ఇన్ఫినిట్యూడ్ ఆఫ్ ది అన్బౌండెడ్ యాప్సల్యూడ్ ఇన్ఫినిట్ ఎడబైన్ వాక్యూమ్ యాజ్ ది ఎవ్రీథింగ్ మరి ఇదే ఆదిమూల స్థితి అంటున్నాం కదా దీని నుంచి అన్ని పుట్టాయి అంటున్నాం ఎన్ని స్థితులు పుట్టాయి తొమ్మిది స్థితులు పుట్టాయి ఈ తొమ్మిది స్థితులు కూడా దీని నుంచే పుట్టాయి ఇది తల్లి అన్నాం మనం మరి ఏమీ కనిపించట్లేదు ఇక్కడ ఒక లీటర్ పాలు గ్లాసు బేకర్లో వేసి కుర్రాడికి కూర్చోబెట్టి మరి దీని నుంచి పెరుగు వస్తుంది పెన్న వస్తుంది ఏ నెయ్యి వస్తుంది అంటే నోరు అలబెట్టి చూస్తూ ఉంటాడు ఇది వెన్నేది ఆ మజ్జిగేది ఆ పెరిగేది ఆ నెయ్యేది అంటాడు నమ్మడు కానీ ఉన్నాయి అందులోనే అది ఇక్కడ బాబా చెప్తున్నారు ఇది శుద్ధ శూన్యాకాశంగా కనిపిస్తూ ఉన్నా కూడా ఈ తొమ్మిది స్థితులు దీనిలోనే ఉన్నాయి కానీ ఎలా ఉన్నాయి అంతర్లీనముగా దాగి ఉన్నాయి వాళ్ళలో వెన్న ఎలాగుందో నెయ్యి ఎలాగుందో అంతా కలిసిపోయి ఉంది బయటకు వ్యక్తం కాకుండా ఉంది అంచేత బాబా ఏమంటున్నారంటే సర్వము నిబిడీకృతమై దాగి ఉంది ఈ స్థితిలో అంతర్లీనముగా దాగి ఉంది సర్వం అంటే మళ్ళీ ఏమంటున్నారు సర్వములో శూన్యం కూడా ఒక భాగంగా ఉంది మనం చెప్పుకున్నాం కదండి అంటే పరిణామ క్రమంలో ఇన్ని రూపాలు ఇన్ని రూప జాతులు చెప్పుకున్నాం ఇవన్నీ ఇక్కడే ఉన్నాయి అలాగే భూమికలు ఈ ఏడు భూమికలు ఇక్కడే ఉన్నాయి అలాగే మజూబు స్థితి పరమహంస స్థితి జీవన్ముక్త స్థితి సద్గురు స్థితి అవన్నీ ఇక్కడే ఉన్నాయి మొత్తం సమస్తము ఇక్కడే ఉన్నాయి కానీ ఒక్కటి కనిపించట్లేదు మనకి కనపడేది ఎలా ఆయన అనంతత ఒక్కటే పాల సముద్రంలాగా అలాగా వ్యాపించి ఉంది అది ఇంత వివరంగా బాబా చెప్తున్నారు మాట దీన్ని న్యాయంగా ఇంత వివరణ చేసేస్తే మళ్ళీ రెండో స్థితికి వెళ్ళిపోతూ ఉన్నారు కానీ ఆయన కాబట్టి అక్కడ దాకా అలా చెప్పగలుగుతూ ఉన్నాడు అనమాట ద ద మోస్ట్ ఒరిజినల్ బియాండ్ బియాండ్ స్టేట్ ఆఫ్ గాడ్ ఈజ్ దట్ స్టేట్ వేర్ వన్ కెన్ ఓన్లీ సీ గాడ్ ఈజ్ ఇట్ యోన్ అల్లీ అండ్ దట్ ఇన్ దిస్ మోస్ట్ ఒరిజినల్ స్టేట్ గాడ్ ఈజ్ నైదర్ ఇన్ఫినిట్లీ నర్ ఫినిట్లీ కాన్షియస్ నర్ అన్కాన్షియస్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ ఆర్ ఆఫ్ ఈజ్ ఓన్ స్టేట్ ఆఫ్ ఇన్ఫినిట్యూడ్ ఇన్ ది స్టేట్ గాడ్ ఈజ్ ఆల్సో neither conscious nor unconscious of illusion or reality indulo daagi unna vi chiptananane everything nothing consciousness unconsciousness iruka kalagadamu iruka lekapovadam ee rendu kuda andulone unnai alage sarvamu shunyamu ivanni indulone daagi unnai oka aabharanala petti దానిలో అన్నీ ఉన్నాయి వడ్డాణాలు బుజగీర్తులు ఇంకోటి ఇంకోటి ఉంగరాలు రెంగులు గాజులు అన్నీ ఉన్నాయి కానీ బయటకు కనిపించకుండా అవ్యక్తముగా ఉన్నాయి అంచేత ఈ స్థితిని చెప్పమంటే ఏం చెప్పొచ్చు గాఢ నిద్రావస్థలో ఉన్నటువంటి స్థితి కానీ భగవంతుడు ఉన్నాడో లేడా ఉన్నాడు పడుకుని ఉన్నాడు 
ఆయన ఉన్నాడు అని మాత్రం ఖచ్చితం ఎలా ఉన్నాడు అనంతగా ఉన్నాడు అంత వ్యాపించినటువంటి ఒక అనంతగా ఉన్నాడు ఏ గుణాలు బయటికి కనిపించట్లేదు ఏమో ఆయన గుణాలు ఉన్నాయి కానీ మాకు తెలియట్లేదు నిర్గుణ నిరాకారం సగుణ సహకారం అన్ని ఆయనలోనే ఉన్నాయి సర్వము శూన్యము అలాగే చైతన్యం కలగడము చైతన్యం లేకపోవడము అన్నీ ఉన్నాయి కానీ బయటికి ఏమి కనపట్టలేదు అని చెప్పి నేనేమన్నారు గాడ్ ఈజ్ కాన్షియస్నెస్ ఈజ్ నాట్ భగవంతుడు ఉన్నాడు చైతన్యం లేకుండా ఉన్నాడు ఇది మొట్టమొదటి స్థితి అని రెండవ స్థితి గాడ్ ఇన్ ద బియాండ్ స్టే దీని బాబా ట్రాన్స్లేషన్లో పరమాత్మ స్థితి అన్నారు అంటే మనము పరమాత్మడు ఉన్నాడండి అంటాం కదా ఈ స్థితిని అనమాట మనం చెప్పేది బయట మొక్కుకుని గుళ్ళులోకి వెళ్ళి దండాలు పెట్టి కొబ్బరికాయలు కొట్టేదంతా కూడా ఇదిగో ఈ స్థితికి అనమాట వీ హ్ ఆల్రెడీ స్టేటెడ్ దట్ బియాండ్ బియాండ్ స్టేట్ ఆఫ్ గాడ్ కెన్ నెవర్ బీ అడిక్వేట్లీ డిస్క్రైబ్ మనం ముందుగానే చెప్పుకున్నాం ఏంటి ఆ మొట్టమొదటి పరాత్పర పరబ్రహ్మ స్థితిని తగినంతగా వివరించి చెప్పడం సాధ్యం కాదు అని చెప్పుకున్నాం గాడ్ రియలైజ్డ్ బీయింగ్స్ వెన్ ద ట్రై టు డిస్క్రైబ్ ది బియాండ్ బియాండ్ స్టేట్ సక్సీడ్ ఓన్లీ ఇన్ డిస్క్రైబింగ్ ది బియాండ్ స్టేట్ ఆఫ్ గాడ్ విచ్ ఈజ్ ది అల్లా ఆఫ్ సూఫీస్ అహూర్ మజ్దా ఆఫ్ జొరాస్టియన్ పరమాత్మ ఆఫ్ వేరాంతిస్ గాడ్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ క్రిస్టియన్ అండ్ ది ఓవర్ సోల్ ఆఫ్ సమ్ ఫిలాసఫర్ దైవానుభవం అంటే భగవద్ అనుభవాన్ని పొందిన కొంతమంది ఆ మొట్టమొదటి స్థితిని వర్ణించడం మొదలు పెడితే ఇదిగో రెండో స్థితిని వర్ణించడంలో విజయవంతం అవుతారు వాళ్ళు ఈ స్థితిని వేదాంతులు పరమాత్మ అంటారు ఇస్లాంకి చెందిన వాళ్ళు అల్లా అంటారు జొరాస్టియన్లు అహూర మజ్దా అంటారు క్రైస్తవులు తండ్రి దైవపిత అని గాడ్ ద ఫాదర్ అంటారు వాళ్ళు అలాగే దీన్ని పరమాత్మ ఓవర్ సోల్ ఆత్మలకెల్లా ఆత్మ పరమాత్మ అంటాం కదా గాడ్ ఇన్ ద బియాండ్ స్టేట్ ఈజ్ అబ్సల్యూట్ అన్లిమిటెడ్ అండ్ ఇన్ఫినిట్ ద వన్ వితౌట్ ఎస్ సెకండ్ అది మొట్టమొట్ట భగవంతుడికి ఉన్న లక్షణాలే ఇక్కడ కూడా రిపీట్ అవుతున్నాయి చూస్తున్నారు కదండి ఈయనకి హద్దులు ఉండవు పరిపూర్ణుడు అనంతుడు అద్వితీయుడు ఉన్నది ఈయన ఒక్కడే మిహర్ బాబా వైల్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ది సెకండ్ స్టేట్ ఆఫ్ గాడ్ స్ట్రెస్డ్ దాట్ ఫండమెంటల్లీ state to 2 is in no way different from state 1 of god a mottamadari sthiti rendava sthiti teda emi ledi rendidiki okkate okka teda undi enti subsets a b and c of state to 2 of god are what create the difference dillo moodu upasthitulu unnai first sthiti para 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 brahma rendu paramatma దీనిలో ఏ బిసి శ్రద్ధగా జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాలండి ఎందుకంటే చాలా ఎక్కువగా ఇది వాడుతూ ఉంటారు బాబా ఇదే మనకి మూలాధారం మొత్తం ఈ పరిస్థితుల్లో చాలా ముఖ్యమైనది ఈ స్థితి సో ఈ స్థితిలో మూడు సబ్సెట్స్ ఎందుకు ఈ మూడు సబ్సెట్స్ వచ్చాయి చాలా వివరంగా బాబా చెప్తారు చెప్పే ముందు ఒక్కసారి మీకు ఒక స్కిల్టెన్ ఇచ్చేసి అప్పుడు వివరాల్లోకి వెళ్దామండి పరాత్పర పరబ్రహ్మ అంటే ఏమనుకున్నాము గాఢ నిద్రలో ఉన్న భగవంతుడు అనుకున్నాం ఇలా గాఢ నిద్రలో ఉన్న భగవంతుడులో సగం మెలకు వచ్చింది సగం మెలకు ఇలా చూశాడు నేను ఎవరిని అనుకున్నాడు హూయ మాయ కదా విమ్ రాగానే ఓం బిందువు పుట్టేసింది ఓం బిందు నుంచి సృష్టి మొదలైపోయింది ఒక పెద్ద సముద్రం ఉంది సముద్రంలో పెద్ద బాంబు పేలింది అది విమ్ అనమాట ఒక విస్ఫోటనం వచ్చినప్పుడు ఏమైంది రెండు భాగాలు వచ్చాయి భగవంతుడికి ఒకటి ఎరుక కలిగిన భగవంతుడు ఎరుక లేని భగవంతుడు జ్ఞాపకం ఉందండి మనం చెప్పుకున్నాము మనం ఒక సీసా తీసుకుని అవేళ ప్రయోగం కూడా చేశాం మనం ఒక సీసాలో సగం నీళ్లు వేసి ఒక స్పూన్ డిటర్జెంట్ వేసి గట్టిగా కలిపేస్తే చాలా వరకు డిటర్జెంటు ఆ నీటిలో కలిసిపోయింది కానీ కొన్ని బిందువులు మాత్రం పైన బుడగలుగా ఉండిపోయినాయి బాబా ఏమన్నారు ఈ విమ్ ఎప్పుడైతే ఏర్పడిందో దాని నుంచి కొంత భాగం భగవంతుడు నేను భగవంతుడిని నేను తెలిసేసుకున్నాడు ఇమ్మీడియట్గానే అతను స్టేట్ బి కానీ కొంత భాగం పైన బుడగల రూపంలో ఉండిపోయాడు వేరు వేరుగా నేను వేరు నేను వేరు నేను వేరు అనుకుంటున్నాడు అది స్టేట్ ఏ అంటే ఇది ఎరుక కలిగిన భగవంతుడు ఇది ఎరుక లేని భగవంతుడు 
ఎరుక కలిగిన భగవంతుడికి సత్యం గురించిన ఎరుక ఉంది సో ఎవ్రీథింగ్ తెలుసు అతనికి కానీ ఇతను సృష్టి చైతన్యం ఉండదు సద్గురువుకే ఉంది మనం చాలా సార్లు చెప్పుకున్నాం ఇది సద్గురువుకే ఉంటుంది అది కాబట్టి శూన్యం యొక్క ఎరుక లేదు అతనికి ఇతనికి ఏమీ లేదు ఇతనికి శూన్యము యొక్క ఎరుకే ఉంది మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తానండి ఏ బిసి ఒక్కసారి ఆది లీలా విలాసం విమ్ ఏర్పడగానే భగవంతుడు ఒక భాగానికి ఎరుక వచ్చేసింది అది బి అలాగే సద్గురువు కానీ అవతార పురుషుడు కానీ ఎవరైనా సరే మజూబులు కానీ ఈ శివాత్మలు కానీ దేహం వదిలేసేకి ఇక్కడే వచ్చి రెస్ట్ తీసుకుంటారు అలా కాకుండా ఎరుక లేనటువంటి భగవంతుడు ఏ ఈ మొత్తం సృష్టి అంతా ఎందుకు ఏర్పడిందండి ఈ ఏగాన్ని ఈ బి చేయాలి ఎరుక లేని భగవంతుడిని ఎరుకొచ్చేలా చేయాలి ఎరుకొచ్చేలా చేయాలంటే వాడిని స్కూల్లో జాయిన్ చేయాలి ఎల్కేజీ నుంచి టెన్త్కి రాసిదాకా వాడిని చదివిస్తే కానీ వాడికి అర్థం కాదు అది సో అది అంత సృష్టి అనమాట ఆ సృష్టి స్కూల్ అది ఆ సృష్టిలోకి వచ్చి రాయి దగ్గర నుంచి రాయి వృక్షము క్రిమి పక్షి చేప చేప పక్షి జంతువు మానవుడై మానవుడిగా ఎనభై నాలుగు లక్షల పునర్జన్మలెత్తి ఏడు భూమికలు దాటుకుని అప్పుడు బి అవుతాడు అనమాట ఇది బాబా చెప్పింది మరి ఇతని ఎవడు ఈ సి ఎవడు ఈ బి ఏని చూస్తూ ఉంటాడు అలాగే వీడి మొహం అండ వీడు ఎప్పుడు కవుతుంది వీడి ప్రయాణం ఎప్పుడు కవుతుంది బాబా ఎగ్జాంపుల్ చెప్తారు మనం ఇక్కడ కూర్చుని చూస్తే ఇలా వచ్చి ఏం వెళ్ళింది ఇంత చెట్టు ఉన్న యాభై అడుగుల చెట్టు ఇలా పైకి ఎక్కి ఇలా దిగింది ఇది పక్క నుంచి వెళ్ళిపోతే సరిపోద్ది దానికి కానీ ఆ యాభై అడుగులు పైకి ఎక్కి యాభై అడుగులు కిందకి దిగింది చాలా జాలి కలుగుద్ది వీడికి అయ్యయ్యో ఎంత అన్యాయం అని అలాగే ఈ బి ఈ ఏ జీవితం చూసి చాలా జాలి పడి సీగా వీడికి సాయం చేయడానికి వస్తాట బిలో ఉన్న భగవంతుడే ఈ సి స్థితి ద్వారా ఏకి సాయం చేయడం కోసము అవతరిస్తూ ఉంటాడు లేకపోతే సద్గురువుగా వస్తూ ఉంటాడు సగుణ సాకారము సద్గురువు కానీ అవతార పురుషుడు కానీ అది సి రూపములో మనకి సాయం చేస్తూ ఉంటాడు ఏకి సాయం చేయడానికి వస్తూ ఉంటాడు అవి ఏ బిసి ఈ మూడు స్థితులు కూడా ఇవి పరమాత్మ చాలా అతి ప్రధానమైనటువంటి ఈ పరిస్థితుల్లో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఈ రెండే ఈ మూడు ఉప విభాగాలు ఉండడం వల్లే దీనికి దీనికి తేడా వచ్చింది అంటున్నారు బాబా అంతకు మించి ఈ లక్షణాలన్నీ ఇక్కడ కూడా ఉంటాయి ఇప్పుడు బాబా ఏం చెప్తారో చూద్దాం ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్తో మనకి సులభంగా అర్థమైంది హౌ వెన్ అండ్ వేర్ ది డిఫరెన్స్ కేమ్ ఇన్ టు బీయింగ్ ఈజ్ డిస్క్రైబ్డ్ ఎస్ ఫాలోస్ ఫ్రమ్ ది ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ ఆఫ్ మేర్ బాబా మరి ఈ స్టేట్ ఒకటి ఈ స్టేట్ రెండు కింద ఎలా వచ్చింది బాబా ఏం వివరించారో మీకు మనవి చేస్తాను అట్ ది ఇన్స్టెంట్ వెన్ ద లేట్ అండ్ ఒరిజినల్ ఇన్ఫినెట్ విమ్ ఆఫ్ ది ఇన్ఫినెట్ గాడ్ టు నో హిమ్ సెల్ఫ్ హుయమాయ్ ఈజ్ అబౌట్ టు సర్జ్ ఇన్ ది అన్బౌండెడ్ యూనిఫార్మిటీ ఆఫ్ ది అన్బౌండెడ్ అబ్సల్యూట్ ఇన్ఫినెట్ డివై ఇన్ వాక్యూమ్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఒరిజినల్ బియాండ్ బియాండ్ స్టేట్ ఆఫ్ గాడ్ ద వెరీ ప్రాస్పెక్ట్ ఆఫ్ దీస్ ఇన్ఫినెట్ అర్జ్ టు నో Prompting the eternally tranquil poise of God in the unbounded absolute infinite divine vacuum becomes inconceivable. Here, Baba Yavu is one of the questions. If you are the two of them, you are the two of them. 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 But the fact of the insurge of the infinite vim is the two of them. But the fact of the insurge of the infinite vim and its very inconceivability spontaneously brings into being another aspect of god's state other than the most original beyond beyond state of unbounded absolute infinite divine vacuum where there is neither prospect of aspect nor attribute neither the infinite or finite consciousness nor the infinite or finite unconsciousness and where except for the infinity of god which is eternally manifest every other thing is latent including the infinity beam and the consequent infinite arjuna you know. manam cheptunnam anni daagi unnai ee vim kuda andulone daagi undi adi kuda ekkani chuchindi bayit nunchi ekkani nunchi raale adi kuda paratpara parabrahma sthitulone daagi undi ekkani nunchi vachindi anedi beam chulo chaala spashtanga baba cheptaru ippudu gaada nidralo unnatundi bhagavantudiki ఈ విమ్ ఆది లీలా విలాసం ఎలా కలిగింది బాబా దానికి ఏం చెప్పారు భీమ్స్లో దానికి ఏమి రూలు రేమో ఏమి ఉండదు 
దానికి అదే పుడుతుంది అది దాన్నే విలాసము అంటారు మనం ఉదాహరణ కూడా చెప్పుకున్నాం ఓ చెరువు పక్క నుంచి కూర నడిచెళ్తూ గబుక్కుని వంగు రాయి తీసి చెప్తాడు ఎందుకు తీసేవు నువ్వు రాయి ఎందుకు విసిరి ఉంటే ఏమో నాకు అలా అనిపించింది విసిరేనండి అలాగే భగవంతుడికి అలా కలిగింది ఆ విలాసం లీలా విలాసము అలా కలిగింది అంతే అందుకే లీలా అని వాడుతూ ఉంటాం మనం వేదాంతంలో కూడా అంతా ఆయన లీలండి అంటే ఆయనకు అలా అనిపించింది మనం ఇవ్వడం ప్రశ్నించడానికి అది విమ్ అంటే సో ఇది ఎలా వచ్చిందంటే ఇది మన మానవ బుర్రకి అందరు ఇది ఇక్కడికి ఈరోజు ఆపుదామండి